எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பெயர் ஹீனா வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கத்துக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆல் அபவுட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ இந்த வேர்ட் நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா இந்த சாப்பாடுல நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குன்னு வாங்க பொட்டேட்டோல நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குன்னு வாங்க மோஸ்ட்லி இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்லாம் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்ன அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மோனோ சாக்ரெட்ஸ்னா என்ன டை சாக்ரெட்ஸ்னா என்ன ஸோ யாரா இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸை கண்டுபிடிச்சா எதுக்கு கண்டுபிடிச்சா எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சில பல அழகான கொஸ்டின்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ எண்ட்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத தெளிவா புரிஞ்சிடும் பாருங்களேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி ஹாவ் அண்ட் செக்ஸ் கண்டென்ட் ஸோ இதுல நம்ம என்ன என்ன பார்க்க போறோம் அதுவுமே நம்ம எவ்வளோ டைம் எடுத்து பார்த்தாலும் அதை புரியற மாதிரி பார்க்கலாமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இந்த வேர்ட் இங்க இருக்கு இந்த வேர்டுக்கு உண்மையான மீனிங் என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்பவே அழகா புரிகிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்வாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட கிளாசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் லைக் கார்போஹைட்ரேட் கிளாசிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்வாங்க லைக் மோனோ சாக்ரெட் சொல்லுவாங்க டை சாக்ரெட்ஸ்ன்னுவாங்க ஆலிகோ சாக்ரெட்ஸ் அப்படின்வாங்க பாலி சாக்ரெட்ஸ் அப்படின்வாங்க அப்படின்னா என்ன பார்த்துடலாமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பார்த்துடலாமா எஸ் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கு கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த மூணுமே கலந்தது தாங்க இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்களேன் கார்போ கார்பன் ஹைட்ரேட்ஸ்னா ஹைட்ரோஜன் பிளஸ் ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே ஹைட்ரேட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னா இந்த வேர்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மீனிங் தெரியணும் ஆமாம் தானே ஸோ கார்பன் பிளஸ் ஹைட்ரோஜன் பிளஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ இட்ஸ் கீவன் அ நேம் கால்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இன்னும் புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொன்னவங்களுக்கு ரொம்ப புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே நம்ம முன்னாடி சாப்பாடு இருக்குது ரைஸ் பொட்டேட்டோ இருக்குது உருளைக்கிழங்கு பிரெட் இருக்குது ஆமாம் தானே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரைஸ் நமக்கு எல்லாம் இது கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ரைஸாக இருக்கட்டும் பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும் பிரெட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இதில் எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆரோ கொடுத்து நான் ஆட்டமுன்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் வாட் இஸ் ஆட்டம் அப்படின்னா தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் டேம் ஷியூர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்னென்னு தெளிவாக புரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்டம்னா என்னென்னு தெரியாதவங்க என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவை விசிட் பண்ணுங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் ஸோ பாருங்களா நம்ம உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் அது கடைசியாக எங்கே வந்து நிற்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆட்டம் ஆமாம் தானே ஸோ அதே மாதிரி தாங்க இந்த ரைஸாக இருக்கட்டும் பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும் பிரெட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே ஃபைனாக கட் பண்ணி அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தாலும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு டைனி பார்ட்டிக்கல் இருக்கும் ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கலை தான் வந்து ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் தானே ஸோ இந்த உலகத்தில் எது எடுத்தாலுமே எங்கே வந்து நிற்கும்னு பார்த்தா ஆட்டம் ஆர் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி சில பல ஃபுட்ஸில் அதாவது சில பல ஃபுட்ஸ்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ரைஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பொட்டேட்டோ பிரெட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அதாவது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது அதில் என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் கிடைக்கும்னா லைக் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு தாங்க கிடைக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம உலகத்தில் ஏறத்தால நைன்டி ஃபோர் ஆட்டம்ஸ்க்கு மேலே இருக்கு அப்படின்னு பீரியாடிக் டேபிளில் சொல்லியிருப்பாங்க லைக் பீரியாடிக் டேபிள்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஓவரால் ஆட்டம் தாங்க அதில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ரைஸ் பொட்டேட்டோ பிரெட் இந்த மாதிரி சம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் என்ன இருக்குன்னா ஒன்லி கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கிறது மட்
H2ON. அது என்னடா C N H2O என்ன பார்க்கலாமே ஸோ சீனா என்ன கார்பன் ஹெச்னா என்ன ஹைட்ரோஜன் ஓனா என்ன ஆக்சிஜன் ஸோ எங்கே என்ன இருக்குல்ல நான் என்ன சொன்னேன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா கார்பன் இருக்கும் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்போ அங்கே என்ன என்ன இருக்கே அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் இண்டிகேட் த இன்டீஜருங்க அங்கே என்ன வேணால் ஒரு நம்பர் வரலாம் இப்போ இங்கே நம்ம நம்பர் போட்டோம்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை குறிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னால் இது மூணு தான் இருக்கும் இந்த மூணுல இங்கே இருக்க நம்பர் வேணால் டிஃபர் ஆகலாம் லைக் இப்போ கார்பன் சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்பர் வேணால் டிஃபர் ஆகலாம் கண்டி அது உள்ளே வந்து இந்த மூணு மட்டும்தாங்க இருக்கும் என்ன மூணு கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலாவா சிஎன் ஹெச் டூ ஓ என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த எண் வந்து எதை குறிக்கிறது இட்ஸ் அ டிபெண்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் லைக் இன்டீஜர் நம்பர் சொல்கிறாங்களே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நம்பராக வேணால் இருக்கலாம் பட் அதில் இருக்கிறது ஒன்று தாங்க கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து சுகர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதாவது குளுக்கோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த குளுக்கோஸ்னா என்ன அப்படின்றத அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் கிளியராக பார்க்கலாமே ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைடு இது புரியலனாலும் உங்களுக்கு அப்கமிங் ஸ்லைடில் அது எல்லாமே புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஆனாங்க <laughs> என்ன சொல்கிறது ஆனிமல்ஸ் அப்படின்றாங்க பேர்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் சி அனிமல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து அனிமல்ஸ்க்கு கீழே என்ன வரும் லயன் டைகர் மங்கி இதெல்லாம் அனிமல்ஸ்க்கு கீழே வரும் இல்லையா ஸோ பேர்ட்ஸ்க்கு கீழே என்ன வரும் பேரட் லவ் பேர்ட்ஸ் டாவ் இது எல்லாமே பேரட்ஸ்க்கு கீழே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சி அனிமல்ஸ் என்ன வரும் ஃபிஷ்ஷு ஸோ லைக் ஆக்டோபஸ் ப்ரானு கிராபு ஸோ இது எல்லாமே சி லைஃப்ஸில் கீழே வந்து ஸோ அதே மாதிரி தாங்க அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு தாங்க இந்த மோனோ சாக்ரேட்ஸ்னா இது இது எல்லாம் மோனோ சாக்ரேட்ஸ் இது எல்லாம் டை சாக்ரேட்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் ஆலிகோ சாக்ரேட்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க பட் த மெயின் ஃபோர் கிளாசிஃபிகேஷன்னா இது தாங்க மோனோ டை ஆலிகோ பாலி அண்ட் சாக்ரேட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோனோ சாக்ரேட்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாமே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் மோனோ சாக்ரேட்ஸ் ஸோ இந்த நம்பரை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லைக் மோனோனா ஒன் டைனா டூ ட்ரைனா த்ரீ இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்பரை ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சாக்ரேட்ஸ் அது என்னடா சாக்ரேட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மொழி இருக்கு தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம உலகத்துல ஏறத்தால நிறைய மொழி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுல வந்து கிரீக் மொழி அப்படின்னு இருக்குங்க ஸோ அந்த மொழியில பாத்தீங்கன்னா சாக்ரேட்ஸ் அப்படின்னா சக்கரை அப்படின்னு அர்த்தங்க ஸோ இப்போ மோனோ சாக்ரேட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சக்கரை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால்தான் இதை வந்து மோனோ சாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு மீனிங் என்ன ஒரு சக்கரை ஓகே ஸோ இங்க பாருங்களேன் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா குளுக்கோஸ் அப்படின்னா என்னன்னு ஸோ அது இதுல தாங்க வரும் குளுக்கோஸ் அப்படின்றது மோனோ சாக்ரேட்ஸுங்க நான் என்ன சொன்ன கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல வந்து கார்பன் இருக்கும் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் அதே அதையே வந்து லீஸ்டா இருக்குது ரொம்பவே இது இதை தாண்டி இது கிடையாது லைக் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் சிக்ஸ் ஹைட்ரோஜன் டுவெல் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே வந்து லீஸ்டான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ அந்த லீஸ்டான கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து யூனிட் அப்படின்றாங்க ஒரு சின்ன யூனிட் அந்த யூனிட்க்கு கீழே வேற கிடையவே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஃபைவ் ஹெச் டென் ஓ சிக்ஸ் லைக் ஓ ஃபைவ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இருக்கிறதுலேயே லீஸ்ட் வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் 
ஓ சிக்ஸ் இதுதான் லிஸ்ட் அதுதான் வந்து யூனிட் அப்படின்றாங்க அந்த யூனிட்க்கு பேர் தான் வந்து குளுக்கோஸ் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க குளுக்கோஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து மோனோ சாக்ரைட்ஸ் ஏன் மோனோ சாக்ரைட்ஸ் ஏன்னா ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ இங்க பாருங்கள இதுதான் ஒன்று ஸோ இந்த ஒன்று இது வந்து சக்கரை சுகர் இல்லையா சாக்ரைட்ஸ் அதனால மோனோ சாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க கொடுத்துருக்க பாருங்களா மோனோ சாக்ரைட்ஸ் இட்ஸ் அ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஒன் சுகர் யூனிட் அது என்ன ஒன் சுகர் யூனிட் இது தாங்க அந்த யூனிட் ஏன்னா இதை விட இதை விட இன்னும் சின்னதாக பண்ண முடியல ஸோ இதுதான் வந்து லீஸ்டான சுகர் அதனால இதுக்கு பேர் வந்து குளுக்கோஸ் ஆரல்ஸ் மோனோசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் குளுக்கோஸை வந்து இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் ஆர் இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் ஸோ ஆனால் ப்ராபபிளி நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்க்குறச்சு எல்லாமே ஒன்று தாங்க ஸோ இப்போ பாருங்களேன் இந்த குளுக்கோஸோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன குளுக்கோஸும் மோனோ சாக்ரட்ஸும் ஒன்று தாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ எங்கே பாருங்கள் இந்த மோனோ சாக்ரட்ஸோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னென்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படி என்னடா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ்னா என்னென்னு பாருங்களேன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு சி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ்னா கார்பன் வந்து ஆறு இருக்கும் இங்கே என்னங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு கார்பன் இருக்கா எஸ் ஹெச் டுவெல் ஹெச் டுவெல்னா என்ன ஹைட்ரோஜன் டுவெல் இருக்கணும் இருக்கான்னு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ ஏன்னா இங்கே ஹெச் டூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ டுவெல் இருக்கா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் இருக்கணும் இருக்கான்னு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இது தாங்க இதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவுமே இதுவுமே ஸ்ட்ரக்சர்லி சேம் தாங்க ஸோ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹெச் இருக்கு ஒரு சிம்பிள் இதுதான் லைக் குளுக்கோஸ் ஆனா குளுக்கோஸ் மாதிரியே இன்னொன்னு இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்றாங்க இதுவுமே இருக்கிறதுல ரொம்ப லீஸ்டான ஒரு சுகர் அப்படின்றாங்க ஆனா நான் சொல்றேன்ல இப்போ இப்போ ரெண்டுமே லீஸ்ட்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்ப இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு டவுட் வரும் இல்லையா சோ அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடலாமே ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்டிஹைட் குரூப் அப்படின்னு வாங்க லைக் ஆல்டோ சுகர் அப்படின்னு வாங்க இந்த ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கீட்டோ சுகர் அப்படின்னு வாங்க அது என்னடா ஆல்டோஸ் அது என்னடா கீட்டோஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ஸோ இந்த ஆல்டிஹைட் குரூப் இல்லைனா கீட்டோன் குரூப் எனக்கு ஆல்டிஹைட் குரூப்னே என்னன்னு தெரியாது கீட்டோன் குரூப்னே என்னன்னு தெரியாதுன்னா சொல்றேனே ஸோ இங்க பாருங்கள் சி ஹெச் ஓ இங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சி இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சி அதை வந்து டெர்மினல் செயின் அப்படின்னு வாங்க டெர்மினல் பொசிஷன் அப்படின்னு வாங்க அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க சி வந்து எப்பவுமே வந்து டெர்மினல் பொசிஷன் சி அப்படின்னு வாங்க செகண்ட்ல இருக்க சி வந்து சப் டெர்மினல் சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க சி பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஓ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி சிஹெச் ஓ இருந்தாலும் அது வந்து ஆல்டிஹைட் அப்படின்வாங்க ஸோ எங்க ஃபர்ஸ்ட்ல சிஹெச் ஓ இருந்தா அது வந்து ஆல்டிஹைட் ஸோ சப் டெர்மினல் வந்து சி டபுள் பான் ஓ இல்ல சி ஓ அப்படி இருந்தா அதை வந்து கீட்டோஸ் குரூப் அதாவது கீட்டோ சுகர் அப்படின்னு வாங்க ஸோ இது தாங்க இந்த குளுக்கோஸ்க்கும் ஃபக்டோஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இந்த இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி காமிச்சேன் லைக் ஒரு மாதிரி ஸ்டேட் ஃபார்வர்டில் காமிச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ரிங் ஸ்ட்ரக்சராகவும் பண்ணலாங்க அது எப்படி நான் ரிங் ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்களேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது தாங்க குளுக்கோஸ் அப்படின்னு நான் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன ஆகும்னா இங்கே லைக் இந்த 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 ஸ்லைட்ல பாருங்களேன் ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஹைட்ரோஜன் இந்த ஹைட்ரோஜனும் இந்த ஃபிஃப்த் இடத்துல இருக்கு இல்லையா OH, ஆக்சிஜன் ஹைட்ரோஜனும் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா மாறிடும் நீங்க என்ன பாருங்களேன் இங்க ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்கு இங்க ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்கு ரெண்டா அதாவது H2 டூ ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஓ இந்த வாட்டர் மட்டும் ரிமூவ் ஆயிட்டு அது வந்து டிஸ்அசோசியேஷன் ஆயிடுங்க டிஸ்அசோசியேஷன் ஆயிடுட்டு அங்க இருக்க ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீக்கும் இந்த ஃபிஃப்த் சீக்கும் நடுவுல ஒரு பாண்ட் மாதிரி கிரியேட் ஆகுங்க லைக் அது பேர் தான் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல வந்து அது வந்து அட்டாச் ஆயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து குளுக்கோஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து ரிங் ஃபார்மா கூட போடலாம் அதே ரிங் ஃபார்ம்னா இங்க பாருங்களேன் இது வந்து
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்க சிக்ஸ்த் வந்து வெளியில இருக்கும் அதாவது இந்த ரிங்குக்கு வெளியில இருக்கும் சோ இங்க இதுல எங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒன்னுக்கும் ஃபைவ்க்கு நடுவில் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா இங்க பாருங்களேன் அதாவது ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா இங்க பாருங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு ஒன்னுக்கு நடுவில் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ இதுல மொத்த எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு சோ எதுல ஃபைவ் கார்பன் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கோ அதை வந்து பைரோனோஸ் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ த சேம் வந்து கீட்டோங் குரூப்ல என்ன இருக்கும் அந்த கீட்டோ சுகர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓ என்ன ஆகும்னா செகண்டுக்கும் பிப்துக்கும் நடுவுல அந்த ஆக்சிஜன் பாண்ட் ஆகும் சோ அதனால இதுல வந்து என்ன பாருங்களா போர் கார்பன் தான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஆக்சிஜன் வந்து ஒன் ஆக்சிஜன் தான் இருக்கும் சோ அதனால இது வந்து போர் கார்பன் ஒன் ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஃபியூரோனோஸ் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ குளுக்கோஸ் அப்படின்றது பைரோனோஸ் ரிங் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்றது ஃபியூரோனோஸ் ரிங் ஏன் இந்த நேம் வந்ததுன்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா ஃபைவ் கார்பன் ஒன் ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பைரோனோஸ் ஃபோர் கார்பன் ஒன் ஆக்சிஜன் இருந்தா அதுக்கு பேர் ஃபியூரோனோஸ் ரிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மூணும் சாக்லேட்ஸ்லயே நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்ல சொல்லணும்னு நினைச்ச ஒரு விஷயம் இப்போ மூணும் சாக்லேட்ஸ்னா நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் மட்டும்தான் அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதுதான் இருக்கும் வேற எதுவும் இருக்காது அப்படின்னா அப்படி கிடையாதுங்க ஸோ மூணோ சாக்லேட்ஸ் அப்படின்றது சிங்கிள் யூனிட் நான் சொன்னது இருக்கிறது லீஸ்டான சுகர் தான் வந்து மூணோ சாக்லேட்ஸ்ன்றாங்க அதுல வந்து கார்பன் நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் இப்போ குளுக்கோஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிசல டிஹைட்க்கு பாத்தீங்கன்னா சி த்ரீ இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கார்பன் நம்பர் கூட டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு மோனோ சாக்ரேட்ஸ்ல சொல்றாங்க லைக் மோனோ சாக்ரேட்ஸ் இருந்தது ஒரு சுகர் யூனிட் ஆஃப் சுகர் அதுல இருக்க எக்ஸாம்பிள்ல கார்பன் நம்பர் கூட டிஃபரன் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க த்ரீ கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரையோஸ் அப்படின்றாங்க அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ த்ரீ சோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கிளிசரல் டிஹைட் டயாக்ட் டயா சாரி டைஹைட்ராக்சி ஆசிடோன் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் கார்பன் அதுக்கு பேர் வந்து டெட்ரோஸ் சி போர் ஹெச் எயிட் ஓ போர் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எத்திரோஸ் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பென்டோஸ் அதுக்கு பாத்தீங்க கெமிக்கல் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் ஹெச் டென் ஓ ஃபைவ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆர்பினோஸ் ரைபோஸ் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கார்பன் ஆப்வியஸ்ல நமக்கு என்ன தெரியும் குளுக்கோஸ் ப்ராக்டோஸ் சோ நெக்ஸ்ட் செவன் கார்பன்ஸ்னா அது பேர் வந்து ஹெப்டோஸ் அப்படின்வாங்க சோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் செவன் இருக்கு ஹைட்ரோஜன் ஃபோர்டீன் இருக்கு ஆக்சிஜன் செவன் இருக்கு அதோட எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சீடோ ஹெப்டுலோஸ் சோ இப்ப வந்து இது எல்லாமே மூணு சாக்ரிட்ஸ் தான் மூணு சாக்ரிட்ஸ்ல கார்பன் நம்பர் மட்டும் டிஃபர் ஆகுங்க யூனிட் கிடையாது கார்பன் நம்பர் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் சோ இதுதான் வந்து மூணு சாக்ரிட்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் அண்டர் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஓகே சோ ஆப்வியஸ்லி நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்னும் நமக்கு என்ன இருக்கு ஆலிகோ சாக்ரேட்ஸ் இருக்கு டை சாக்ரேட்ஸ் இருக்கு பாலிகோ பாலி சாக்ரேட்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ டை சாக்ரேட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு குளுக்கோஸ் இன்னொரு குளுக்கோஸ் கூட ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது ஒரு யூனிட் ஆஃப் சுகர் இன்னொரு யூனிட் ஆஃப் சுகர் கூட ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா அதாங்க டை சாக்ரேட்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ ஒன்றுனா மூணு ரெண்டுனா டை நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அது தாங்க டை சாக்ரேட்ஸ் ஓலிகோனா ஒரு செவன் டூ நைன் வச்சுக்கோங்களா அதுனா ஓலிகோ சாக்ரேட் பாலினா நிறைய நிறைய சேர்ந்துச்சுன்னா பாலி சாக்ரேட்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இன்னும் தெளிவா நான் இதை பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்த் த்ரீயா பிரிச்சு பிரிக்கிறேன் ஸோ பார்ட் ஒன்ல இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றேன் பார்ட் டூல டை சாக்ரேட்ஸ்னா என்ன ஒலிகோ சாக்ரேட்ஸ்னா என்ன நெக்ஸ்ட் பால் பாலி சாக்ரேட்ஸ்னா என்ன இது எல்லாமே தெளிவா பார்க்கலாம் ஸோ ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா ஒரு நார்மல் பர்சனோட லிசனிங் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா லைக் லிசனிங் எபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தாங்க ஸோ அந்த நிமிஷம் மட்டும் தான் நம்மளால இன் டெப்தா ஒரு கான்செப்டை கவனிக்க முடியும் ஸோ அதை தாண்டி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கே தெரியாம நம்மளோட அந்த லிசனிங் எபிலிட்டி லூஸ் ஆயிடுங்க ஸோ இதுக்கு மேல நான் சொன்னாலும் அது வந்து புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால இன்னொரு வீடியோல அது எல்லாமே தெளிவா பார்க்கலாமே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் என்னோட பேர் ஹீனா என்னோட சேனல் நேம்